ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പോലീസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ക്ലാസ് നമ്മുടെ എന്താണ് മോഡുലേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷനിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനും ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ എന്ന ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണൂ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ടെലഗ്രാമിലാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സസ് അത് കവർ ചെയ്യും നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കും വീഡിയോ ക്ലാസ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ എക്സാംസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മോഡുലേഷനാണ് നമ്മുടെ അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ അല്ലേ ടു മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ദാ യൂസ് ഇൻ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗും ഡിജിറ്റലാണ് അനലോഗ് മോഡുലേഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയിങ് സൈൻ വേവ് ആണ് കരിയർ വേവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് മോഡുലേഷനിൽ കരിയർ വേവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയിങ് സൈൻ വേവ് ആണ് ഇസ് യൂസ് ആസ് എ കരിയർ വേവ് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് മോഡുലേറ്റ്സ് ദ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സിഗ്നലിൽ അത് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കരിയർ വേവ് ഉണ്ട് കരിയർ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ആണ് അതിന് മൂന്ന് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് ഈ മൂന്ന് ഈ ദീസ് ത്രീ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് ഇത് യൂസ് ചെയ്താണ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് യൂസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഫേസ് മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡുലേഷൻ മെയിൻ ടൈപ്സ് ആണ് അനലോഗും ഡിജിറ്റലും അനലോഗ് മോഡുലേഷനിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസിങ് വേവിങ് സൈൻ വേവ് ആണ് കരിയർ വേവായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ എനർജി ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് ഒരു ഹൈ എനർജി വേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തായിരിക്കും ഹയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ലോ എനർജി വേവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്തായിരിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഓർ എ എം നമുക്കതിനെ എ എം കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് വേരിയിങ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കരിയർ സിഗ്നൽ അക്കോർഡിംഗ്ലി വിത്ത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് എ മെത്തഡ് ഓഫ് വേരിയിങ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കരിയർ സിഗ്നൽ അക്കോർഡിംഗ്ലി വിത്ത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ സിഗ്നലുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ സിഗ്നലുണ്ട് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആരുമായിട്ട് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് ആർക്കനുസരിച്ചാണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് ഈ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി
അപ്പം ഈ മോഡലേറ്റ് സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മോഡലേറ്റ് സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ റിസീവർ സൈഡിൽ സെൻഡ് ചെയ്യും അത് റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും പിന്നെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി മോഡലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നല്ല ബ്ലോക്ക് ടാഗറിൽ പറഞ്ഞു മോഡലേറ്റ് സിഗ്നൽ റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ഡി മോഡലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ മോഡലേറ്റ് സിഗ്നലിൽ നിന്നും മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ റീക്കവർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ മോഡലേറ്റ് സിഗ്നലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ റിക്കവർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തണം അതിന് നമ്മുടെ ഡി മോഡലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോഡലേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് മോഡലേറ്റ് സിഗ്നലിൽ നിന്നും മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ റിക്കവർ ചെയ്യുക അതാണ് ഡി മോഡലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി മോഡലേഷൻ ചെയ്ത മെസ്സേജ് സിഗ്നലെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡലേഷനിൽ നടക്കുന്ന എന്താ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടോ ഈ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡലേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഷോ ചെയ്യുന്ന മോഡുലേറ്റ് സിഗ്നലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലാണ് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് വെച്ച് കണ്ടെയിൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ സിഗ്നൽ അത് അതിനകത്ത് എന്താ വെച്ച് കണ്ടെയിൻസ് നോ ഇൻഫോർമേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റ് സിഗ്നൽ ഈ തേർഡ് ഫിഗർ കാണിച്ചത് എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബോത്ത് എന്തിനൊക്കെ കാണിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡലേറ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കണേ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് പീക്കും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഉണ്ട് എന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു എൻവലപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദയർ ഫോർ ദിസ് എൻവലപ്പാണ് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റീക്രൈറ്റിംഗ് ആ എക്സാക്ട് ഓഫ് മെസ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻവലപ്പാണ് ഈ എൻവലപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ അകത്ത് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി ഇൻഫോർമേഷൻ സോ ഈവൻ ഇഫ് വി ചേഞ്ച് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കരിയർ സിഗ്നൽ നോ ഇൻഫോർമേഷൻ ലോസ് വിൻ ഓക്കർ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇൻഫോർമേഷൻ ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതായത് ഹൗ ആർ ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ലോസ് ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് കാരണം മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ അകത്താണ് എന്തുള്ളത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനിൽ കുറച്ച് കോമ്പണൻസ് മതി ഫ്യൂ കോമ്പണൻസ് മതി അതുപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ റിസീവർ സൈഡിലൊക്കെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ ഈസ് എക്സ്ട്രാറ്റഡ് യൂസിങ് എ സർക്യൂട്ട് യൂസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് വെരി ഫ്യൂ കോമ്പണൻസ് മതി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ അതുപോലെ കോസ്റ്റും വളരെ കുറവാണ് നമുക്കിത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഈസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി പവർ യൂസേജ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് പവർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കരിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സോ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വേസ്റ്റേജ് വളരെ ആ പവർ വേസ്റ്റേജ് ആണ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് വേണം അതുകൊണ്ട് ഹൈ ബാൻഡ
frequency modulation is a type of modulation where the frequency of the carrier signal is varied in accordance with the amplitude of the message signal where the amplitude and phase of the carrier signal remain constant mm. Now, we will see the FM. We will see the modulation technique. We will see the modulation technique. We will see the frequency modulation and modulation technique. We will see the message signal. We will see the frequency signal. We will see the frequency signal. We will see the frequency signal. The frequency signal varies. We will see the message signal. The amplitude signal is the amplitude. Frequency is the variation. Okay? Then, the carrier signal frequency is the variation. That's why we have the amplitude modulation and FM modulation. What is the message signal and amplitude? We have the amplitude modulation and the carrier signal. That's why we have the frequency and the carrier signal. Let's take a look at the figure. Let's take a look at the figure. Let's take a look at the message signal. The message signal is the low frequency. The carrier signal is the high frequency. After modulation, the frequency of the modulated signal is varying. First, the frequency of the modulated signal is varying. First, the frequency of the modulated signal is varying. Then, the center of the middle portion is varying. Koran juga, kan? Lepas sendal lekoran juga wind dan kudu nu, berarti ring koran inu, pina wind dan kudu nu. Awal itu, itu adalah membeli ini frekuensi of the modular signal. Ada itu, ada tiga nalar lekoran kudu nu, pina kos se, anda mana koran inu, pina wind dan kudu nu. Ada itu varying, kan? Pasti, nama kita modular signal ni amplitude nu kudu, tetapi amplitude mana constant, tidak kan? Amplitude mana changes ini lalu, tidak amplitude constant, kan? Bayi, apa dia? Anak kita FM signal ni frekuensi kudu dalam ini, baru ada. Nak kau berdaya, anak kita berdaya, anak berdaya ini FM signal ni frekuensi kudu dalam ini, baru ada. Kita message signal itu nak kamera nak kau, apa dia? Hari kim, kita berdaya ini kudu dalam ini, baru ada. Ini adalah anak FM signal le frekuensi kuda lai beranda. Nama le message signal le maximum amplitude beranda itu tanah le. Nuku message signal itu nuku dana message signal. Ini adalah kanda maximum amplitude beranda itu tanah. Maximum amplitude beranda itu tanah. Endu beranda itu nama le message signal le maximum amplitude beranda itu. Nama le message signal le amplitude itu yang korau beranu. Ada ni ini adalah negative peak. Kanda negative peak atau positive peak. Okay. Pada mensla kita lihat konsep je. Nama le Mula baca niu, nama kita FM signal ada kan? Anggila, ini adalah dana FM signal le frekuensi kuda dalai beri nonda. Ini adalah yang aku dah beri tering frekuensi kuda dalai beri aana. Ada yang nama kita message signal le ini adalah ini adalah maximum amplitude beri nanda. Maximum amplitude beri nanda aana message signal le ini adalah ilis le ini adalah sorry ini adalah. Ini adalah korau le ini adalah yang aku kuda dalai high frekuensi. Maximum amplitude, maximum amplitude dalai. Oku, maximum amplitude, maximum amplitude beri nanda aana message signal le amplitude itu ini adalah beri nanda korau beri nanda. Okay, mana sila lepas FM signal le frekuensi kuda lai beranda apa dia? Anak, nama kita message signal le maksimum amplitude beranda itu. Tapi kalau nama kita message signal le amplitude itu yang korau beranda apa dia? Anak, nukuk. Apa dia? Negatif peak kalle. Apa dia? Nukuk korau beranda nukuk. Ipa kan nukuk. Korau beranda negatif peak kalle. Anak, apa dia? Anak, nama kita modulated frekuensi korau beranda itu. Mana sila lepas? Apa dia? Anak, iuru frekuensi modulation apa dia? Anak, itu type of modulation where the frequency of the carrier signal lah anu varies. Anak, itu in accordance with the amplitude of the message signal le. Frequency of the carrier signal is varied, whereas the amplitude of the carrier signal is constant. Okay? Now, the third figure is the third figure. What is the third figure? The third figure is the third figure. The frequency of the both positive and negative half cycle of the carrier wave in accordance with the instant amplitude of the modulating signal. The frequency of the modulating signal is the third figure. Okay? Now, the advantage is the third figure. The frequency of amplitude modulation is more resistance to additive noise than amplitude modulation. More resistance to noise. Because in our FM, the frequency of the modulation is constant. So, we send the time to the unmanned noise. So, we send the time to the unmanned noise. We affect the amplitude variation. We affect the constant amplitude. So, in our FM, it is more immune to noise. Compared to AM, it is more immune to noise. So, we use it as a radar, telemetry, seismic, Prospecting, video transmit system, music system, we mainly use it as FM Broadcasting. We can use it widely in the applications. Okay, I'm going to give you advantages. I'm going to give you advantages. High signal to noise ratio is less noise. Then, we can use adjacent channel interference. This frequency modulation is not a channel interference. That's why I'm going to give you advantages. Power is in all the power transmitted in frequency modulation. Frequency modulation, nama transmitter ini, semua power useful lah. Nampaknya, kita katakan amplitude modulation, nampaknya 
ദ പവർ ഈസ് ഇൻ കരിയർ ആണ് അത് യൂസ്ലെസ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഡ്രോബാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് വൈഡർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും ആംബിറ്റ്യൂൺ മോണേഷൻ കാട്ടി വൈഡർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കും ബാൻഡ് നെയിം അതിന് കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എൽ എഫ് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ടെൻ ടു തേർട്ടി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ടെലഗ്രാഫി ഈ ഒരു ടേബിളും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സംസ്ഥാനം ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ലോ ഫ്രീക്വൻസി തേർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് മറൈൻ നാവിഗേഷൻ മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ത്രീ ടു തേർട്ടി മെഗാ ഹെഡ്സ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ടി വി റെഡാർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് അത് അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ബാൻഡ് നെയിമ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യൂസസ് ത്രീ ടു തേർട്ടി ജിഗ ഹെഡ്സ് സൂപ്പർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സാറ്റലൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി തേർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യൂസസിന് മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ബാക്കി നമ്മുടെ എം സി ക്യു ആണ് നമ്മളത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിസണൊക്കെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡെമോ ആയിട്ടിടും ബാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയി സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കും നോട്ട്സ് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന നമുക്ക് ടേംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡൻസ് ഒക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താണ് എ എം മോഡുലേറ്റർ എഫ് എം മോഡുലേറ്റർ ബാൻഡ് വിത്ത് ടേംസ് ഒക്കെ തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എ എം എഫ് എം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യു